Gile area ini narasumber gue Marcela Larswardi OMK wilayah 5. Wah, si Sela ini top abis dah. Dia bagaimana sudah mengalami penolakan di dalam OMK, mengalami perjuangan untuk membangun dalam OMK. Yuk, check it out, kita saksikan. Sela ini juga udah banyak pengalaman di dalam OMK, gimana suka dukanya, juga perjuangan untuk menghidupkan OMK. Yuk, langsung ada check it out. Hai lah. Halo Ci. Gimana pandemi gini banyakkan di rumah dong Ela? Iya. Nah lah, sebagai seorang OMK kemarin juga banyak ikut kepanitiaan, fun walk tahun 2018 dan sebagainya. Menurut kamu OMK itu apa sih lah bagi dirimu sendiri? OMK ya, mungkin semacam identitas kali ya sebagai, ya namanya aja udah orang muda katolik gitu. Mungkin lebih ke identitas sih sebagai kita yang umurnya masih remaja, belum berkeluarga, Terus uh, sebagai umat gereja juga, orang-orang katolik. Kurang uh, <laughs> seperti itu, Lici. Uh, Di dalam OMK wilayah 5, masuk seksi apa, lah? Aku, aku bantu di ini kan kebetulan basic aku emang desain. Mm -hmm. Jadi aku bantu... Uh, untuk desain-desain kayak flyernya gitu-gitu mm -hmm. sih. Kalau misalnya ada acara, dari OMK aku ada acara gitu, nah aku bantu uh, untuk publishing ininya. Nah lah, kita kan sebagai anak muda gitu ya kan kepengen dong, eh gue kepengen nih ikut ini, gue kepengen nih ngumpul ini, komunitas ini. Tapi kadang-kadang perasaan kita masih malu-malu ya lah untuk ikut ini, ikut ini. Uh, caranya ngajakin supaya temen kita ngikut kegiatan atau seminar atau apapun yang kita ini gimana sih lah caranya? Oh itu agak susah sih, maksudnya kita kan juga nggak bisa maksa, mm -hmm. paling ya bisa dijelasin pelan-pelan atau mungkin tergantung waktu sih Ci, kayak mungkin saat ini dia belum merasa butuh atau gimana gitu, tapi kalau misalnya kita sering ngajakin gitu, pasti kadang orang ngerasa nggak enak dong. Mm -hmm. Nah <laughs> itu cara ngajakinnya gimana lah? <laughs> ya diajakin aja terus Ci. Maksudnya diajakin aja terus, maksudnya terus sabar, terus uh, mungkin kita lebih jelasin aja manfaatnya gini-gini, atau mungkin suruh dia coba aja dulu gini-gini, hmm. maksudnya nanti kalau misalnya emang gak cocok ya udah gitu, gak bisa gimana-gimana juga. Hmm. Nah, OMK itu kan selain cari jati diri juga, cari pertemanan dan sebagainya, juga butuh wadah tempat gitu ya. Hmm. Nah, di gereja MBK ini kan kita banyak wadah ya, ada musik ministry, ada juga mm -hmm. olahraga, mungkin ada yang komunitas baca kitab suci, dan lain-lain. Menurut kamu, gimana sih, lah supaya OMK ini bisa ikut salah satu wadah itu atau ikut kegiatan tersebut? Caranya ya? Supaya, eh, gue mau deh ikut. Gue punya bakat nih, nyanyi nih. Mm -hmm. Tapi gue gimana ya caranya ya? gitu mm, Dari gerejanya mesti promosiin sih, Ci. Maksudnya, Uh, mungkin dari setiap seksi itu harus membuat acara gitu yang uh, memperkenalkan lah dengan umat-umat gereja mm -hmm. terus membuka kesempatan untuk supaya mereka itu join mm -hmm. terus sebenarnya OMK itu paling paling enak kalau misalnya pendekatan pribadi sih mm -hmm. karena kan mereka mungkin merasa asing gitu terus Kayak mungkin merasa nggak enak tiba-tiba join di suatu komunitas yang nggak kenal siapa-siapa. Mm -hmm. Sejauh ini sih kayaknya OMK itu paling mudah kalau misalnya diajak teman. Jadi kalau ada teman nanti dia coba sekali gitu. Nanti mulailah e, berkenalan sama yang lain, nanti mulai dekat. Nanti ya mereka akan sadar sendiri e, enaknya gitu mm -hmm. berkumpul dalam suatu komunitas. Oh, Oke. Okay. Jangan dijawab dulu lah yang berikut, kita lanjutkan ke episode berikut.